ప్రవర్తన పార్టీపై బాబు దృష్టి సారించాలన్నది సీనియర్ల సూచన అసెంబ్లీకి వెళ్లాలనే ఆశతో బరిలో దిగిన ఎమ్మెల్సీలు దారుణ పరాజయం పాలవడంతో కలలయ్యాయట కలలు చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో మొదలైందట కొత్త రణం టీడీపీ అభ్యర్థి పులివద్ది నాని ప్రారంభించారు ప్రచారం తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు తెలుగుదేశంలో గుబులు రేపుతున్నాయి ప్రజా కూటమి ప్రయోగం తెలంగాణలో విఫలం కావడం ప్రతికూల ఫలితాలు రావడంతో త్వరలో జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికలపై ఏపీలో తెలుగుదేశం తమ్ముళ్లలో టెన్షన్ మొదలైంది అప్రమత్తం కావలసిన సమయం ఆసన్నమైందని టీడీపీ నేతలు అధినేతకు గుర్తు చేస్తున్నారు సమీక్షలకు స్వస్తి చెప్పి పార్టీపై దృష్టి పెడితేనే గట్టెక్కుతామన్న భావన పార్టీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది ఇంతకీ తెలుగుదేశంలో ఏం జరుగుతుందో ఈ కథనంలో చూద్దాం సమీక్షల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు ఏపీ సీఎం టీడీపీలో కొలిక్కి రాని సమస్యలు అనేకం మరోవైపు ముంచుకొస్తోంది ఎన్నికల రాణం పార్టీపై దృష్టి సారించాలన్నది నేతల భావం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసం ఉండే ఉండవల్లి వద్దకు ఈ నెల పదవ తేదీన గుంటూరు నుంచి రెండు వందల యాభై మంది మహిళలు వచ్చారు గుంటూరు బస్ స్టేషన్ సమీపంలో నందివెలుగు వద్ద రోడ్డు పక్కనున్న సుమారు రెండు వందల కుటుంబాల ఆవాసాలను రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా తొలగించారు ప్రత్యామ్నాయంగా వారికి గృహాలు కేటాయిస్తామని కార్పొరేషన్ అధికారులు హామీ ఇచ్చారు అందుకు తగ్గట్టుగా లేఖలు కూడా పంపారు తీరా గృహాలను వేరే వారికి కేటాయించామని మీకు తర్వాత ఇస్తామంటూ సమాధానం చెప్పారు స్థానిక అధికారులు టీడీపీ నేతల చుట్టూ వారు ప్రదక్షిణలు చేసినా ఆ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు దీంతో ముఖ్యమంత్రికి చెప్పుకుందామని ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకే వారు చంద్రబాబు నివాసానికి వచ్చారు ఆ రోజు బీజేపీ ఇతర పక్షాల సమావేశం ఉండడంతో చంద్రబాబు ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు ఫలితంగా వారి ప్రయత్నం నెరవేరలేదు గుంటూరు నుంచి మహిళలు వచ్చిన సమాచారం సీఎం వరకు వెళ్లలేదు ఓ అధికారి మాత్రం ఆ మహిళ నుంచి వినతి పత్రం తీసుకుని సాగనంపారు ఈ నేపథ్యంలో సదరు మహిళలు శాపనార్థాలు పెడుతూ తిరుగు ముఖం పట్టారు మరో సంఘటన కూడా చోటు చేసుకుంది ముఖ్యమంత్రిని కలిసేందుకు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సుమారు నాలుగు వందల మంది వచ్చారు ఈ సమాచారం కూడా చంద్రబాబు వరకు చేరలేదు ఈ అంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార యంత్రాంగంలోని సమన్వయ లోపానికి చిన్న ఉదాహరణలు మాత్రమే పదే పదే ముఖ్యమంత్రి సమీక్షలు చేస్తున్నప్పటికీ ఈ లోపాన్ని మాత్రం వారు సరిదిద్దుకోలేకపోతున్నారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారిక సమీక్షలు మునిగితే అలుతున్నారు మంత్రి లోకేష్ కూడా ఉదయం పది నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు సమీక్ష సమావేశాల్లోనే గడుపుతున్నారు టీడీపీ కార్యకర్తలు నేతలు వీరి దర్శనం కోసం గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తోంది ఈ విషయాన్ని పార్టీ నేతలే చెబుతున్నారు ఇరువురిలో ఎవరో ఒకరు గుంటూరులోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయం లేదా ఉండవల్లిలోని ప్రజావేదికలో అందుబాటులో ఉంటే మంచిదని టీడీపీ నేతలు కొందరు అగ్రనేతలకు హితో పలికారు రాష్ట్రంలో సుమారు పది నియోజకవర్గాలకు టీడీపీ ఇన్ఛార్జీలు లేరు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నప్పటికీ వారికి అంత ప్రాధాన్యం లేదు ఉదాహరణకు విశాఖ నార్త్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నేత విష్ణుకుమార్ రాజు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు గతంలో టీడీపీకి ఆ పార్టీ మిత్రపక్షంగా ఉండేది ఇటీవలే రెండు పార్టీల మధ్య మైత్రి బంధం తెగింది ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి పార్టీకి ఇన్ఛార్జీ లేరు గత ఎన్నికల్లో గుంటూరు జిల్లాలోని పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా రావెల కిషోర్ బాబు గెలిచారు అనంతరం ఆయన టీడీపీకి శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు అక్కడ కూడా వెంటనే ఇన్ఛార్జీని నియమించలేకపోయారు పలువురు ఎమ్మెల్యేలపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి దీంతో వారిని మారుస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది అక్కడ ప్రత్యామ్నాయ నాయకత్వాన్ని తయారు చేసే పరిస్థితి లేదని పార్టీ నేతలే చెబుతున్నారు రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉంటోంది రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే కసరత్తు అవసరమని భావిస్తోంది జిల్లాల వారీగా నియోజకవర్గాల వారీగా ఇన్ఛార్జీలను నియమిస్తోంది వారికే టికెట్ ఇస్తామని బహిరంగంగా ప్రకటించింది కూడా కానీ అధికార టీడీపీలో మాత్రం ఆ పరిస్థితి కనిపించడం లేదని ఓ పరిశీలకుడు విశ్లేషించారు 
జనవరి నుంచి రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు మూడు వచ్చేస్తుంది ఇప్పటికే ఆ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక అధికారిక సమీక్షలకు స్వస్తి చెప్పి పార్టీపై దృష్టి పెట్టకపోతే అందరూ మునుగుతారని ఓ సీనియర్ మంత్రి ఇటీవల అభిప్రాయపడ్డారు తాను పార్టీకే ఇక్కడ నుంచి సమయం కేటాయిస్తానని చంద్రబాబు మధ్య చెప్పారు కానీ ఆచరణలో అది సాధ్యపడడం లేదు ఇలా ఉంటే రాజధానిలో ఎన్నో పనులు జరుగుతున్నాయి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్లు నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులు సచివాలయ సిబ్బంది కోసం నివాస సౌధాల నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి కానీ ఈ విషయాలు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు సుమారు యాభై వేల మంది కార్మికులు ఈ నిర్మాణాల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు రాజధానిలో ఇరవై ఒక్క రహదారుల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది శాశ్వత సచివాలయ సముదాయంతో కూడిన టవర్ల కోసం ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి పనులు చేపట్టారు ఇంత జరుగుతున్న ఈ విషయాలు బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియకపోవడం విచిత్రం ఇంత పెద్ద ఎత్తున పనులు జరుగుతున్నాయని కొందరు అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా అవగాహన లేకపోవడం ఆశ్చర్యకరం ఇదంతా తమ ప్రభుత్వ ప్రచార లోపం అని సీనియర్ మంత్రి ఒకరు చెప్పారు ఈ ప్రభుత్వానికి చేసింది చెప్పుకోవడం కూడా చేత కావడం లేదని ఓ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి వ్యాఖ్యానించడం కోసం మీరు టిడిపి ప్రభుత్వ హయాంలో సుమారు నాలుగు లక్షల మందికి గృహాలు నిర్మించారు ఈ విషయంలో ఎలాంటి ప్రచారం లేదు చివరకు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కూడా అమరావతి నిర్మాణాన్ని గత నాలుగున్నరేళ్లుగా గ్రాఫిక్స్లోనే చూపిస్తున్నారని ఎత్తి పొడిచారంటే చేస్తున్న పనులు చెప్పుకోవడంలో తమ ప్రభుత్వం ఎంత వెనకబడింది అర్థం చేసుకోవచ్చునని ఒక టీడీపీ మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు అన్న క్యాంటీన్లు రేషన్ సరుకుల పంపిణీ పెన్షన్లు గృహ నిర్మాణం చంద్రన్న బీమా వంటి పలు పథకాలపై ప్రజల్లో సంతృప్తి శాతం బాగుంది ఆర్టీజీఎస్ నిర్వహిస్తున్న సర్వేలను ఈ విషయం తేట తెల్లమైంది కానీ మరికొన్ని పథకాల అమలుపై మాత్రం విమర్శలున్నాయి రెవెన్యూ రికార్డుల వ్యవహారం అవినీతిమయంగా మారింది చంద్రన్న పెళ్లి కానుక వంటి పథకాల అమల్లో అధికారులు కొర్రీలు వేస్తూ ఉండడం ప్రజల్లో అసహనం పెంచుతోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇకపై చంద్రబాబు పార్టీపై దృష్టి పెట్టాలని టీడీపీ నేతలు గట్టిగా కోరుతున్నారు నియోజకవర్గాల వారీగా సమీక్షలు చేయడం పార్టీ ఎమ్మెల్యే లేని నియోజకవర్గాల్లో సమర్థ నాయకత్వాన్ని తయారు చేయడం అభ్యర్థిత్వాల ఖరారు అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్న ఎమ్మెల్యేల స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయాన్ని వెతకడం వంటి చర్యలు చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు టీడీపీ సీనియర్ నేతలు కొందరు ఇటీవల చంద్రబాబుతోనే ఈ విషయాలు పంచుకున్నారు రోజుకు మూడు నియోజకవర్గాల చొప్పున సమీక్షలు నిర్వహించాలని వారు సూచించారు స్థానికంగా టీడీపీ నేతల మధ్య ఉండే విభేదాలు పరిష్కరించి పార్టీని మళ్లీ గాడిలో పెట్టకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని టీడీపీ సీనియర్ మంత్రి ఒకరు ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు నామినేషన్లకు ముందు రోజు అభ్యర్థులను ప్రకటించే పరిస్థితి కొండకూడదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు అధికారిక సమీక్షలకు స్వస్తి చెప్పాల్సిన తరుణం కూడా ఇదేనని ఆయన అన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ సచివాలయానికి రాకుండానే నిరంతర సమీక్షలు చేపట్టకుండానే రాజకీయ వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్లి గెలిచిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జనసేన అధినేతలు అధికార పక్షంపై అవినీతి ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు రోజు ప్రజల్లోకి వెళుతున్నారు దీనికి తోడు కొత్త పార్టీలు కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయి ఈ తరుణంలో రాజకీయ వ్యూహానికి పదును పెట్టి తెలుగుదేశం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని మరో సీనియర్ నేత హితవు చెప్పారు శత్రువులే కోతున్న సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నది ఆయన ఉద్బోధ ఈ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాను చేసిన అభివృద్ధి పనులను ప్రజలకు తెలియచెప్పాలని పక్కా వ్యూహంతో ముందుకెళ్లాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితం ఏపీలో టీడీపీకి గుణపాఠం వంటిదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు త్వరలో సీఎం చంద్రబాబును కలిసి ఈ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలు నిర్మోహమాటంగా చెబుతానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు చూద్దాం ముఖ్యమంత్రి స్పందన ఎలా ఉంటుందో రాజకీయంగా బలపడాలి అనుకోవడం సహజం పదవుల పరంగా మరో మెట్టు పైకి ఎక్కాలనుకోవడం మరీ సహజం కానీ ఉన్న పదవిని పణంగా పెట్టి మరో పదవి కోసం ఆరాటపడటం చాలా అరుదు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు ఇలాంటి ఆరాటంతోనే ఎన్నికల పోరాటం సాగించారు శాసనమండలి సభ్యులైన వారు రాబోయే రోజుల్లో శాసనసభలో అడుగు పెట్టాలని ఆశపడ్డారు అన్ని కలిసి వస్తే మంత్రులైపోవాలని కలలు కన్నారు కూడా కానీ రాజకీయం వారితో ఆడుకుంది పదోన్నతి కోసం ఆరాట పడ్డ వారికి పదవీ గండం ఏర్పడే పరిస్థితి తెచ్చింది ఇంతకీ ఎవరా ఎమ్మెల్సీలు వారికొచ్చిన తిప్పలేంటి ఈ కథనంలో చూద్దాం ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీల స్పీడ్ పడింది బ్రేక్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వారికి తగిలింది ఝలక్ 
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇదే టాపిక్ మండలిలోనూ ఎదురయ్యేలా ఉందట షాక్ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముగ్గురు శాసనమండలి సభ్యులు ఎన్నికల బరిలో తలపడ్డారు ముగ్గురు కాంగ్రెస్ నేతలు కావడం గమనార్హం కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత షబీర్ అలీ ఆర్మూర్లో ఆకుల లలిత నిజామాబాద్ రూరల్లో డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేశారు చిత్రంగా ముగ్గురు ఓడిపోయారు కామారెడ్డిలో షబీర్ అలీ ఓ వెలుగు వెలిగారు మైనారిటీ నేతగా ఆయనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గంప గోవర్ధన్ చేతులు ఓడిపోయారు అనంతరం ఎమ్మెల్సీగా ఎంపికై శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేతగా కొనసాగుతున్నారు కామారెడ్డిలో ఆయనకు తప్ప మరో నేతకు టికెట్ ఇచ్చే అవకాశాలు లేవు దీంతో వరుసగా రెండు సార్లు ఓడిన శాసన మండలి సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్న కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మళ్లీ టికెట్ ఇచ్చి బరిలోకి దింపింది ఈసారి కూడా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గోవర్ధన్ చేతిలో ఆయన ఓటమి పాలయ్యారు ముచ్చటగా మూడు సార్లు వరుస పరాజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్న షబీర్ ఇకపై కామారెడ్డి వైపు కన్నెత్తి చూడరనే ప్రచారం మొదలైంది ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం ఆయన కామారెడ్డిలోని తన ఇంటిని ఖాళీ చేసి వెళ్లారట ఇంట్లోని సామాగ్రిని అంతా మూట కట్టుకుని మరీ హైదరాబాద్ పయనమయ్యారట వెళ్తూ వెళ్తూ కామారెడ్డితో తనకు అనుబంధం తెగిపోయిందని ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా గెలవలేకపోతున్నానని బాధపడ్డారట సర్వశక్తులు ఒడ్డిన ఓటమి తప్పడం లేదని సన్నిహితులతో వాపోయారట అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎనిమిది వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిన షబీర్ ఈసారి కేవలం నాలుగు వేల పైచిల కోట్లతో ఓడిపోవడం ఆయన తీవ్రంగా కుంగదీసింది ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు కామారెడ్డి మాచారెడ్డి బిక్కనూరు మండలాలకు చెందిన ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు కొందరు షబీర్తో విభేదించి టీఆర్ఎస్ లో చేరారు దీంతో షబీర్ డీలా పడ్డారన్న ప్రచారం జరిగింది ఓ దశలో బలమైన అనుచరగణం లేక ఒంటరి వాడయ్యారన్న పుకార్లు షికార్లు చేశాయి దానికి తోడు ఆయన వెన్నంటున్న వ్యక్తులే ఆయనకు నష్టం కలిగించారన్న చర్చ జరుగుతోంది అయితే ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి వెంకటరమణారెడ్డి గట్టి పోటీనిచ్చారు ఆయనకు పదిహేను వేలకు పైగా ఓట్లు వచ్చాయి ఇవన్నీ టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేక ఓట్లని ఇందులో కొన్ని షబీర్ ఖాతాలో పడే ఓట్లని అంటున్నారు దీంతో బీజేపీ అభ్యర్థి రాబట్టిన ఓట్లే షబీర్ అలీ కొంపముంచాయన్న వాదన వినిపిస్తోంది ఇక్కడ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ ఒకటి ఉంది స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఎం గోవర్ధన్ అనే వ్యక్తికి పదివేల మూడు వందల యాభై ఏడు ఓట్లు వచ్చాయి ఆయనకు ఎన్నికల సంఘం ట్రక్ గుర్తు కేటాయించింది అయితే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పేరు ఈయన పేరు ఒకటే కావడం ట్రక్ గుర్తు కూడా కారు గుర్తును పోలి ఉండడంతో ఓటర్లు పొరపాటున దీనికి వేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది ఈ స్వతంత్ర గోవర్ధన్ కు మరో నాలుగు వేల ఓట్లు కానీ వచ్చి ఉంటే టీఆర్ఎస్ గోవర్ధన్ తలరాత మార్చేదని షబీర్ అలీ అనుచరులు చర్చించుకుంటున్నారు ఇలా ఓట్ల చీలికలు పొరపాట్లు తన గ్రహపాటు కారణమయ్యాయని షబీర్ మధన పడుతున్నారట ఇక ఉన్నంతకాలం శాసన మండలి బాధ్యతలు చూసుకుంటూ ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ లోనే ఏదో ఒక నియోజకవర్గం వెతుక్కోవాలని షబీర్ భావిస్తున్నారట నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ తరఫున పోరాడి ఓడిన డాక్టర్ భూపతి రెడ్డిది మరో ఆసక్తికరమైన కథ టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం నుంచి గులాబీ జెండా మోసిన ఆయన చివరికి ఎమ్మెల్సీ హోదా దక్కించుకున్నారు ఎమ్మెల్సీ అయినప్పటి నుంచి రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్తో గొడవలు మొదలయ్యాయి ఆధిపత్య పోరు నానాటికి ఎక్కువైంది ఈ తరుణంలోనే టీఆర్ఎస్ నేతలు ఆయన్ని పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని నిర్ణయించారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత నేతృత్వంలో జిల్లా నేతలంతా ఒక్కటై అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో తనకు ఖరారైన టికెట్ ను చివరి క్షణాల్లో బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ కు కేటాయించారని కేసీఆర్ సూచన మేరకు టికెట్ త్యాగం చేసిన తనకు ఈసారైన టికెట్ ఇస్తారని ఆశించారు టికెట్ విషయం పక్కన పెట్టి ఏకంగా పార్టీ నుంచి బయటకు పంపాలనే నిర్ణయం తీసుకోవడంతో భూపతి రెడ్డి తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశ్రయించారు వచ్చి రాగానే టికెట్ ఇచ్చి బరిలోకి దింపింది కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ చేతిలో ఇరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల నలభై ఆరు ఓట్లతో ఓడిపోయారు ఆయన ఓటమి వేదన నుంచి కోలుకోకముందే టీఆర్ఎస్ నేతలు మరో దాడికి సిద్ధమయ్యారు ఆయన ఎమ్మెల్సీ పోస్ట్ ను టార్గెట్ చేస్తూ శాసన మండలి చైర్మన్ స్వామిగౌడ్ ఫిర్యాదు చేశారు డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్సీకి ఎంపికై ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారని దీంతో ఆయన మండలి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని టీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులు ఫిర్యాదు అందజేశారు ఒకవేళ మండలి సభ్యత్వం రద్దయితే తన పరిస్థితి రెంటికి చెడరేవడవుతుందని డాక్టర్ గారు మదన పడుతున్నారట ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన స్థానం ఏంటో తెలియక కలవరం చెందుతున్నారట ఇక 
ఆర్మూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన శాసన మండలి సభ్యురాలు ఆకుల్ లలిత మరో పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిది ఉప ఎన్నికల్లో అప్పటి డిచ్పల్లి నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి గెలుపొందిన లలిత పదేళ్ల విరామం అనంతరం రెండోసారి అదృష్టి పరీక్షకు సిద్ధమయ్యారు రెండు వేల పదిహేనులో శాసన మండలి సభ్యురాలుగా ఎంపికై ప్రజాక్షేత్రంలోకి వచ్చారు ఎన్నికల్లో అధిష్టానాన్ని ఒప్పించి మెప్పించి ఆర్మూరు టికెట్ సాధించారు టికెట్ ఖరారు కాకముందు నుంచే నియోజకవర్గంలో పావులు కదిపారు తన సొంత మండలమైన మక్లూరుతో పాటు నందిపేట ఆర్మూరు ప్రాంతాల్లో పార్టీ శ్రేణులను పెంచి పోషించారు ఎమ్మెల్సీ హోదాలో అనేక ప్రగతి పనులు చేపట్టారు ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయని అంచనాతో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డిని ఢీకొన్నారు అయితే ఆమె అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ జీవన్ రెడ్డి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల తొంభై ఐదు ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు విజయంపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న లలిత అదే భారీ తేడాతో పరాజయం పాలవడంతో శాసన మండలి సేవకే పరిమితం కానున్నారు ఇది తన వైఫల్యమా పార్టీ వైఫల్యమా తేల్చుకోలేక సతమతమవుతున్నారు మొత్తానికి అసెంబ్లీ మెట్లెక్కాలని ఆరాటపడ్డ ఈ ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు మరో అడుగు వెనక్కి వెళ్లామని ఆందోళన చెందుతున్నారు చూడాలి మరి వారి రాజకీయ భవితవ్యం ఎలా ఉండబోతోందో ఆ నియోజకవర్గంలో వైసీపీ అభ్యర్థిని ఢీకొట్టేందుకు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరిని బరిలోకి దింపారు ముందస్తుగా అక్కడ అభ్యర్థిని ప్రకటించడంలో ఏపీ సీఎం వ్యూహం ఏంటి బాబు ఆశయ సాధన కోసం ఆ యువ నాయకుడు ఏం కంకణం కట్టుకున్నారు ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం కోసం స్థానిక వైసీపీ అభ్యర్థి ఏం చేస్తున్నారు ఆసక్తికరమైన ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం చంద్రగిరిలో మారుతోందట ఈ క్వశ్చన్ ప్రచారంలో పులివర్తి నాని నెంబర్ వన్ గెలుపు దిశగానే ఉంది తమ్ముళ్ల విజన్ ఇదేనట ప్రస్తుతం టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ చిత్తూరు జిల్లాలోని చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో రాజకీయం వేడెక్కింది ఎన్నికలకు ఇంకా నాలుగైదు నెలల గడువు ఉంది అయినా పరిస్థితి ఎన్నికల వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది ఈసారి ఎలాగైనా చంద్రగిరిలో జెండా ఎగరవేయాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు పట్టుదల స్థానిక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి వ్యూహాత్మక రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరు దీంతో ఆయనను ధీటుగా ఎదుర్కొనే నేత ఎవరని చంద్రబాబు అన్వేషించారు జిల్లాలో యువనేత టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడైన పులివర్తి నానిని చంద్రగిరి అభ్యర్థిగా బాబు ప్రకటించారు ఈ పరిణామం టీడీపీ నేతల్లోనే కాదు జిల్లా రాజకీయ వర్గాల్లోనే సంచలనం రేపింది చిత్తూరు జిల్లాలో చంద్రగిరికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది హేమాహేమీలైన నేతలు ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఈ నియోజకవర్గంలోని నారావారి పల్లెకు చెందిన చంద్రబాబు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన పోటీ చేసి గెలిచారు ఎమ్మెల్యేగా చట్టసభలోకి అడుగు పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీని ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలను పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు చంద్రగిరిలో విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గల్లా అరుణ్ కుమారి నాలుగు సార్లు గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి చంద్రగిరిని కైవసం చేసుకున్నారు నాటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కి గుడ్ బై చెప్పి టీడీపీలో చేరి పోటీ చేసిన గల్లా అరుణ్ కుమారిని ఆయన ఓడించారు సరైన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడంలో చంద్రబాబు విఫలమయ్యారన్న మాట అప్పట్లో వినిపించింది ఈ క్రమంలోనే ఏపీ సీఎం ఈ దఫా ఎన్నికలపై సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టారు గత అనుభవం పునరావృతం కాకూడదని భావించారు అందుకే చంద్రగిరిలో ముందస్తుగా టీడీపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించారు గల్లా అరుణ కుమారి వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రగిరి నుంచి పోటీ చేయడానికి ససేమిరా అన్నారు దీంతో కొత్త అభ్యర్థిని పోటీకి దింపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ తరుణంలో అనేక కోణాల్లో బాబు ఆలోచించారు చివరికి పాకాల మండలం పులివర్తి వారి పల్లెకు చెందిన కమ్మ సామాజిక వర్గీయుడైన పులివర్తి నాని అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేశారు వ్యాపార రీత్యా నాని కుటుంబం ఎన్నో ఏళ్లకు పూర్వమే చిత్తూరుకు వచ్చి స్థిరపడింది రాజకీయ కుటుంబానికి చెందిన నాని వార్డు మెంబర్ స్థాయి నుంచి ఎదిగారు రెండు వేల ఒకటిలో పులివర్తి వారి పల్లెకు సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యారు టీడీపీ తెలుగు యువత జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా టీడీపీ బలోపేతానికి అలుపెరుగని కృషి చేశారు ఈ తరుణంలోనే ఆయనపై చంద్రబాబు దృష్టి పడింది పైగా మంత్రి నారా లోకేష్ కు నాని వీర విధేయుడు పార్టీ కార్యాలయంలోనే పులివర్తి నాని ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు 
పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటారు సమస్యల పరిష్కారం కోసం పాటుపడతారు ఈ అర్హతల రీత్యా చంద్రబాబుకు నానిపై అభిమానం పెరిగింది ఆయనైతేనే చెవిరెడ్డిపై పోటీ చేసి గెలవగల అభ్యర్థి అని చంద్రబాబు భావించారు ఇంకేముంది బాబు తన పేరు ప్రకటించిన తర్వాత పులివర్తి నాని చంద్రగిరిలో తన మార్కు రాజకీయం ప్రారంభించారు నియోజకవర్గంలో చిన్న చితకగా ఉన్న అసంతృప్తులను కూడగడుతున్నారు వారిని ఒక తాటిపైకి తీసుకొస్తున్నారు నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో తిరుగుతున్నారు ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు పనిలో వేగం పెంచారు ఇదివరకు చంద్రగిరిలో ఏ నాయకుడు ఇంతగా పనిచేసింది లేదట అన్ని వర్గాలను కలుపుకొచ్చేందుకు కూడా నాని ప్రయత్నిస్తున్నారు సూటిగా చెప్పాలంటే ఎన్నికల ప్రచారంలోకి ఆయన దిగేశారు ప్రచార రథాన్ని సైతం సిద్ధం చేసుకుని దూకుడు పెంచారు మాజీ మంత్రి సీనియర్ నేత గల్లా అరుణ కుమారి సహకారం తీసుకుంటున్నారు సందర్భం దొరికినప్పుడల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి వ్యవహార శైలిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు ఈ కారణంగా నియోజకవర్గంలో అప్పుడే ఎన్నికల కాక రేగుతోంది అందుకే చంద్రగిరి రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం పులివర్తి నాని చర్చనీయాంశంగా మారారు చూద్దాం వచ్చే రోజుల్లో ఆయన వ్యూహాలు ఏ తీరుగా ఉంటాయో మరిన్ని ఆసక్తికర కథనాలతో మీ ముందుంటాను చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి